Հայկական <coughs> 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 Դուք պայքարում եք մի շարք անարդարությունների դեմ, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտի այսպես անարդարությունները բաց հայտուլ դեմ, որպես փաստաբան։ Եվ նաև պայքարել եք այսպես տարիներ շարունակ եղել եք բոլոր հանրահավակների հեղափոխության կամ հեղաշրջման փորձերի գիզակետում, այսպես կարող եմ ձևակերպել, ունեք այդ փորձը, բայց նաև ձեր փորձից պետք է ենթադրենք, որ դուք լավ գիտեք, որ գալիս է մի պահ, որ այդ բոլոր հանրահավակները հայտնվում են պատային իրավիճակում։ Երբ որ ժողովուրդ է մի կողմից գորում է հիմա-հիմա եւ մյուս կողմից կանգնած է զինվորական այսպես գեր զինված ոստիկանությունը, բանակը, ասում են Ղարաբաղից են ատկուկ ջոկատայներ գալիս եւ այսպես մի արյունալի իրավիճակ է։ Եվ այդ իրավիճակում լիդերներին ոչինչ չի մնում, քան քաղաքացիներին տուն ուղարկել։ Եվ այդտեղ ամեն ինչ վերջանում է։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչ էին նրանք սխալ անում, մինչև հիմա, եւ ինչ պետք է անել, որպիսի այդ հեղափոխությունը ստանա իր վերջնական հասնի իր վերջնական նպատակին։ Առաջին երթին որպիսի մենք ունենանք մեր հայկական հեղափոխությունը, ես կարծում եմ, որ պետք է դրա կրողը դառնանք եւ չխուսափենք, չբախենանք ընդհանրապես հեղափոխությունից, իհարկե ցանկալի է, որ այդ ամենը տեղի ունենա առանց բախումների եւ առանց արյան եւ քաղաքական գործիչի եւ ընդհանուր առմամբ մեր հմտությունը կկայանա նրանում, որպիսի մենք հնարավորինս սխուսափենք բախումներից։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք չէ հավաքվել 1 օրը, նույն օրը, նույն վայրում, այսինքն մի տեղում չպետք է լինի, դա չպետք է լինի քաղաքի կենտրոնը, ազատության հրապարակը կամ բաղրամյան պողոտան, այլ դա պետք է լինի համատարած եւ ընդգրկուն եւ ներառի ողջ հայության ներուժը։ Անկախ նրանից թե այդ հայ մարդը ապրում է որտեղ միացյալ նահանգներում, Եվրոպայում, թե Ռուսաստանի դաշնությունում։ Եթե նաև Երևանում կամ Կապանում կամ Գորիսում կամ Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մենք ասում ենք դա այդ մեր ընդվզումը պետք է կրի շարունակական բնույթ եւ նա պետք է ներառի այդ նույն 1 օրը 1 ժամը տարբեր վայրերում, որովհետեւ այս այսօրվա գործող այդ բիրտ իշխանական ուժը չհասցնի մեզ ջախջախել եւ չտապալի եւ բացի այդ դրա ղեկավարումը չպետք է ստանձնի եւ այսպես ասենք ուղորթի միայն մեկ կենտրոնից դա պետք է լինի ցանցային բնույթ կրող եւ համատարած բոլոր քաղաքներում պետք է լինի իր նաեւ առաջատարությունը այսինքն մարդիկ իրենց մեջից պետք է գտնեն այդ լիդերներին այո եւ նրանց միջոցով այս ամենը կազմակերպ պեն ոչ թե մի խումբ կամ մի անձ պետք է հրապարակի կարգադրի ասի որ այսպես ենք անում կամ այնպես ենք անում դա պետք է լինի նաև ցանցային պայքար այո իսկ չեք կարծում որ այդ նույն ուժային կառույցները ոստիկանությունը հատուկ ծառայությունները եւ նաեւ բանակայները կրկին ունեն այնքան մարդկային ռեսուրսներ, որ կարող են ճնշել լոկալ նաև այդ պայքարը։ Չեմ կարծում, որ իրենց այդ ուժերը կարող են հերիքել, բայց այն ու ամենայնիվ պետք է նաև կոչանենք իրենց նույնպես, դա պետք է լինի շարունակական բնույթ կրող նաև կոչ, որ ոստիկանությունը պետք է զերծ մնա քաղաքական գործընթացներից, այդ ընդվզման ժամանակ ոստիկանությունը կոչ են կանում, որ պիսի նա չկիրառի ուժ 
Հաջուքի կենտրոններ են գնում, այդ զվարճանքի կենտրոններ են գնում, նրանք այդպիսի հնարավորություն չպետք է ունենան, պետք է դարնան մերժելի, նրանց պետք է հետապնդի այն հան
բարձրել ես, դու այդ գումարով եք էլ ես այստեղ եվ այլում ես, այստեղ այս հաճույքը կամ այն հաճույքը, եվ դու պետք է լինես մեր ժելի։ Այդ նույմ արդը պետք է ամանչի իր կարգավիճակ Այնանք պետք է լինեմ մեր ժելի, այդ բոլոր պաշտոնյաները այսոր ունեն ընտանիքի անդամները և այդ ընտանիքի անդամները երևի ամիսը մի քանի անգամ այցելում են թե պարիս, թե լոս անջելս, թե նյուրկ, Եվ բոլոր այդ պաշտոնյաների նկատմամբ և նրանց հարազատների նկատմամբ։ Վերջի վերջուն նաև պետք է հաստաղը սկսվի գործ ընթաց այդ մարդկանց գումարների նաև ծախսման վերաբերյալ, նրանք այստեղ գնում են սեպականությ պետության հատուկ ծարայություններին, հենց մեր հանրության կողմից պետք է ուղվեն, որովհետև այս պայդրությամբ սկացավալ միլարդավոր գումարներ են ապորինի դուրս բերվե Հայաստանից և այդ դուրս բերողները Հիմջանոց սպյուրքում դա ավելի հեշտ է անել, այսինքն սպյուրքը ակտիվ անալու համար շատ մեծ ճանքեր պետք չի, ընդհամենը պետք է ծանկություն։ Բայց Հայաստանում փորձեցուց է տալիս, որ մարդիկ կարծես թե վախեցաց են ինչ ապետ կանել, որպիսի մարդիկ, որնանք գյուղերում և այլ ընդկարծում եք, որ եթե լոկալ պայքարների վերացվի, մարդիկ դուրս է գանտաներից, թե կրկին կվախենան և կնստեն ես տան։ Նախ, ես չեմ կարծում, որ մենք այդ կան վախկոտ ենք, եթե մեր 20 միա զինվորը, 19 միա զինվորը կարող է իրեն պայթեցնել և թշնամու մուտքը չթողել մեր հայրենիք, ապա ես չեմ կարծում, որ մենք վախկոտ ենք, այդպես չէ, բայց հույսի իրենք իրենց հեջ են հավատում, որովհետև ամեն անգամ խապված են եղել և այս սորված նաև սոցալական այս անապահով վիճակը իրենց հուսախապ է արել, հեստակ մենք ունենք խնդիր իրոք վերականգնելու այդ հավատը և հու� չէ խնդիրը, որովհատեմ դրանով մենք մի փոքր հետևանք կարող ենք վերացնել, բայց խնդիրը մի եվ նույնը մնում է։ Եվ այստեղ հենց իրենց թիկունքն է մեզ անրաժեշտ, որպես կաղաքական թիկունքն Եվ այդ պահանջը համատարած պետք է ներկացվի և Հայաստանում իշխանություններին և նաև համատարած հանրությունը արդեն այդ պահանջով պետք է նաև վարակվի և ներկայացնի իր նաև շրջապատում և հորդորի, որպիսի մարդիկ այդ գործ ընթացի մեջ ներգրավեն։ Եվ գալով նորից Հայաստանին, աննազանդության մասնենք խոսում, դա սամանադրությամբ ամրագրված այսպես իրավունք է, չէ, որ կաղաքացին իրավունք ունի աննազանդության այդ պայքարի ձևին դիմել։ Բայց շատ էր աննազանդություն ասելով հասկանում են միայն ասենք զինված բախում, կամ զենք վերսնենք գնակ կրվենք։ Ըրնակ ինչու ընդիմության կողմից երբև բանքերից մի ոգտվեք, չու գիտեմ, ասենք հարկերը մի մուծեք և այլ, այս կարքի անազանդության տարբեր ձևեր կա, որտև նրանց գլխավոր զենքը դա վինանսականն է։ Եվ եթե այդ վինանսականից նրանց կտրես, շատ ավ 
եւ այդ վարկի նաեւ պարտկերի պրոցեսի մեջ է եւ այստեղ նաեւ այդ վարկային կազմակերպությունների կողմից այդ տրամադրված վարկերը եւ պայմանները բացարձակ ուղակի գիշատիչական են գիշատ այնպիսի պայմաններ են որ ուղակի հոշոտում են այդ մարդու ունեցվածքը եւ այստեղ պետությունը որևից է կարգավորիչ իր կողմից չի մծրել որտեղ պետությունը այսինքն իշխանությունը սնվում է իշխանությունը ինքն է այդ բանկերի այսպես ասենք տերը եւ ինքն է այդ թալանը իրականացնում պետությունը այսպես ասենք մենք այսօր մեր պետությունը ազգային չէ մի քանի հոգու ձեռքում է մեր անրային իշխանությունը եւ նրանք որևից է կապ չունեն մեր ազգային խնդիրների եւ մեր ազգի հետ եւ այստեղ այդ ընդվզումը պետք է նաեւ այդ տարբերակով լինի նախ ամեմեկը թող պետք է գույքագրի ովքեր են այդ մարդիկ ովքեր որ ունեն այդ պարտկերը եւ նրանք նույնպես պետք է լինի պահանջ որ այլևս դադարեցնում ենք մենք չենք վճարելու որովհետեւ դուք նախ նախնական այդ պայմանագրերը որ մեր հետ կնքելեք դուք ազնիվ չեք եղել եւ այնպիսի պայմաններ չեք ստեղծել որպեսի մենք կարողանանք այդ պարտկերը ձեզ հետ վերադարձնել իսկ եթե նրանք փորձ անեն խլել այդ դեպքում ինչ է լինելու նրանց ունեցվածքը տուն է չի գիտեմ այս պահին այդ գործընթացը տեղի է ունենում մարդիկ սնանկանում են եւ այս մարդիկ պետք է հավաքվեն իրար հետ ձեր ձերքի բռնած պետք է պահանջեն այդ իրավունքը պահանջեն չեղարկեն այդ բոլոր պայմանագրերը որովհետեւ պայմանագրերը նախապես խարդախ բնույթ են կրել այնպիսի բնույթ չեն կրել որովհետեւ նրանք օգնեն այդ մարդկանց նախապես իմացել են որ այս մարդը անվճարունակ է լինելու չի կարողանալու այդ նույնիչ ձեռնարկատիրության միջոցով փակի այդ վարկերը եւ հետևաբար այս արդեն իսկ խարդախ մնույթի գործարքները պետք է չեղարկվեն այ դու կասիք որ մի քանի հոգու իշխանություն է իրականում ազգային չէ այդ իշխանությունը այդ պետությունը ազգային չէ այլ մի քանի հոգու պետություն է բայց այդ մի քանի հոգին որը տիրապետում է ամբողջ ռեսուրսներին զինված եւ այսպես ոստիկանական ուժերին օլիգարխներին գողական աշխարհին եւ այլն եւ այլն նաեւ ունի կոպի տասած դաբրո դրսից այսինքն տեսեք վերջին ընտրությունից հետո նախագահական ընտրությունից հետո գրեթե բոլորը ճանաչեցին այսինքն ոչ ոք այսօր չկա այնպես մի երկիր որը ճանաչի սեր սարքսյանի իշխանությունը բոլորի հետ նահարաբերվում է եւ նրանք շատերը աչք են փակում շատ շատ բացական երևույթների վրա այնպեսին ինչպեսին է ասենք քաղբան տարկյալների խնդիրը ոչ ոք չի ճանաչում այ դա ինչպես պետք է ախտարել հիմա տեսեք նույն քադաֆին մինչև իր նրա գահանկեցանելը բոլոր պետությունները հիմնականում ճանաչում էին եւ գործընկերական հարաբերությունների բարելադրացական հարաբերությունների մեջ էին բայց այստեղ խնդիրը նաեւ մենք ինչ դիրքորոշում ենք ցուցաբերում եթե մեր մի մասը ուղակի անտարբեր է մյուս մասը թույլ է տալիս որ սեր սարքսյանը մեկնի ինչ որ մի մայրակ հաղաք եւ այնտեղ ունենա հանդիպումներ առանց որևից է խոչընդոտի սա նշանակում է այդ գերտերությունները կամ ընդունող տերությունները ինչպես պետք է աչքերը փակեն մեզ անց շատ մեծ բան է կախված մենք ինչպես ենք դա անկալում ընդունում մենք արդյոք ճանաչում ենք սեր սարքսյանի որպես հանցագործի եթե դու անում ես դու անում ես դա հետևողական ապա դա ունենալու է արցունք եթե դու դա չես անում ապա արցունք ակնկալել բացարձակ կարիքը չկա որովհետև նույն այդ պետություններին ձեր ձերք է տալի ունենալ այսպիսի ղեկավարություն որը իրենց ուզածով պետք է շարժվի խոցելի բայց մեր նույն ժամանակ այնպիսի որը կարող է նաև կամակատարի դեր ունենալ կամակատարի կարգավիճակով հանդես գալ այսինքն եթե երկրի ներսում եւ նաեւ երկրից դուրս հայության կողմից այդ ընդվզում ընդդրան ալիքը բարձանա ու կարծում եք որ երկրները փոխեն իրենց դիրքորոշումը մի նշանակ դիրքորոշում փոխում է ուժի միջոցով երբ հեվիցե չի կարող լինել արթարություն եթե չկա այդտեղ ուժ այսինքն դուք ենց սկզբից ասացիք նույն իշխանությունն ասում էր եթե լիներ փողոցում 60000 մարդ ապա ինքը այլ դիրքորոշում կունենար իհարկե եթե դա կազմակերպված է եթե դա միասնական հայտ է եթե դա բոլորի հայտն է դրա հետ չեն կարող հաշվի չնստել դա ցույց է տալիս բոլոր գործողությունների եւ անցած եւ հեղափոխությունների փորձն է դացուց տալիս որ դրա դիմաց որևիցե մեկը չի կարող դրա դեմը ոչ մեկ չի կարող առնել եթե դա կազմակերպված է եւ համատարած է առաջիկա օրերին տիկին փոստանջան այսօր եւ վաղը կարծեմ Բրյուսելում 
կստորագրվի այդ եվրամնության այդ Հայաստան եվրամնություն այդ համապարպակ եվ բողջական կարծեմ այդպես է կոչում պաստատուղթը։ Աս ձեզ դա ինչ է, ինչ են շնակում Հայաստանի համար։ Ինչ-որ կայլ է դեպի եվրամնություն, թե զուտ ձևական ինչ-որ մի հրտական շաբլոն։ զսպելու հանրային իշխանության ապորինությունները, այդ պաստատուղթը չէ, այդպիսի պաստատուղթ կարող է լինել 2013 թվականի պաստատուղթը, սակայն այդ պաստատուղթը իչպես գիտեք չստորագրվեց, Սերցարկսյան այդ � Ասեմ ձեզ, որ ես ինքս փորձեցի գտնել այդ պաստատուղթը, լինք հերեկային, բայց այդը չեր աշխատում, չէ գիտեմ դա միտում նա որ արված էր թե ոչ, բայց ամեն դեպքում մենք խոսում էինք փորձագետների Կիտեք, այսօր Հայաստանի հանրապետությունում գործում են տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, բայց մենք հասարակական կազմակերպությունների դերի բարցացմամ չենք կարող պոխել կաղաքական կարուցվածկը։ Մեզ պետք է գիտի տիրապետում է կաղաքական իրավունքներին։ Եթե մենք այդպիսի հանրություն չունենանք, իհարկ է կաղաքացիական իրավունքները նույնպես կարևոր են։ Բայց մեզ հիմնականում զրկել են մեր կաղաքական իրավունքներից Եթե մենք կաղաքական մենաշնորը չենք վերացնելու, իստա կարող ենք վերացնել միայն այն դեպքում, երբ բոլորը ունեն հնարավորություն ընտրելու և ընտրվելու։ Եվ եթե դու դա չես վերացնում, դու չեսը կարող ունենալ � իդրությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բայց եթե դու չես վերականգնում կաղաքական իրավունքները, չես վերացնում կաղաքական և տնտեսական մենաշնորները, ապա կոտնտեսությունը և երկիրը Ես իմ հայրենիքի մետն եմ, ես Հայաստանը մետ եմ, ես չի գիտեմ, ով ինչպես է գնահատում, բայց այն ու ամեն այնիվ, ամեն ինչ պետք է բխի մեր ազգային շահից, որտեղ կա ազգային շահ, ես այն տեղ եմ։ Իսկ որտեղ է ազգային կղզյակ դարնա, դուք ինչպես եք պատկերաստում Հայաստանը։ Հայաստանը պետք է ունենամ մենաշնոր իր ազգային ուժերը ունենալու տեսանկյունից, այսինքն մի անշանակ է մենաշնորը մեզ պետք է պատկանի, պատկերացունները։ Եվ եթե խոսում ենք դաշնակցային հարաբերություններից, ապա այդ հարաբերությունները պետք է լինեն հավասար, բացարլիկ հավասար հարաբերություններ, կապչունի Հուսաստանի դաշնությունն է այնպիսի նաև հարաբերությունների մեջ, որը միություններ են և անտեղ ներգրաված են այլ պետություններ, ապա շատ հաճախ այլ պետությունների շահերը կարող են նաև հակասել կո ազգային շահի հետ։ Եվ տվյալ � 
հարևաններ ինչ պիսի կադր բեջան եւ թուրք են որոնք մեղմ ասած ոչ բարյացական են տրամադրված հայաստանի Իսկ մենք այսօրում հետենք դիմակայում մեր ազգային զինված ուժերի հետենք դիմակայում այսօր հայաստանի հանրապետությունը այն 29400 կիլոմետրը ճանաչված պետություն է պետականությունը մակի կողմից ինչ դեռ մեր տաուշի սահմանները նույնիսկ ռմբակոցվում են եւ այնտեղ մեր քաղաքացիական բնակչություն է զոհվում ոչ միայն զինվորականները եւ այստեղ մենք ենք դիմակայում ոչ թե մակի ինչ որ մակի անդամ պետություններն են մեզ պաշտպանում եւ երբ եղավ քառորիա պատերազմը քար լրություն էր աշխարի կողմից քաղաքացիական բնակչության շրջանում մենք ունեցանք նաեւ եւ երեխայի զոհ եւ ունեցանք նաեւ քաղաքացիական շրջանում խոշտանկված տատիկներ եւ պապիկներ եւ քար լրություն է մինչև հիմա մենք չունենք միջազգային դատապարտում հետեւաբար եթե մենք ուզում ենք պաշտպանված լինել իհարկե է միայն եւ միայն այս պայդրությամբ մենք ենք պաշտպանում որովից է մեկը չի օգնել մեզ մենք լինելով տարբեր դաշնակցային հարաբերությունների մեջ որովից է մեկը մեզ չպաշտպանեց մեզ պաշտպանեցի մեր 19-ան ամյա զինվորները հետեւաբար եկեք հույսները դնենք մեր վրա եւ ճիշտ դիմանագիտություն ունենանք ունենանք իհարկե է նաև գործընկերներ միջազգային ասպարեզում օկտագործենք մեր սփյուրքի նաև կարողությունները այլևս ոչ թե պահանջենք ցեղասպանության ճանաչում այլ պահանջենք մեր իրավունքները եւ պահանջենք դատապարտում թուրքիայի կողմից մեր հայրենի բնորանի զավթման վերաբերյալ այլ ոչ թե ցեղասպանության ճանաչում եւ նաեւ Արցախ եւ Հայաստան այս 42000 քարակուսի կիլոմետր տարածքը մինչև մեր պատմական հայրենիքի ամբողջականության վերականգնումը տարածքային ամբողջականության վերականգնումը այս 42000 միասնական պետականության ճանաչում պահանջենք սա պետք է լինի մեր քաղաքական օրակարգ եւ արտաքին քաղաքականությունը շատ լավ հիմա վերադառնանք սփյուրք քանի որ հիմա դուք սփյուրքում եք եւ ձեր այցի նպատակն է նաեւ ակտիվացնել սփյուրքը սկսել եք լոս անջելեսից դա նշանակում է որ շարունակելու եք այլ այլ համայնքներ հիմա մենք այդ թեման իմիջալոց երբ որ Skypeով այդ հարցազրույց հարեցինք մի փոքր շոշափեցինք Սփյուրքին ակտիվացնելու համար այսինքն որպեսի մարդը Սփյուրքում բնակվող հայաստանի քաղաքացի ինքամ Սփյուրքը հայը զգա որպես մաս հայերենիքին պետք է նա ունենա որոշակի պարտականություններ եւ նաեւ իրավունքներ այդ իրավունքների մասին մենք խոսեցինք ինչու հայաստանի քաղաքացի հանդեսացող Սփյուրքի Սփյուրքում բնակվող քաղաքացիները զրկված են ընտրելու իրավունքից ալա ընտրվել է մի կողմ թողենք հիմա ինչ է պետք անել որպիսի մենակ մեր քաղաքական ուժեր ազգային ժողովում կարող են այդպիսի օրինակի ծառաչածուկը ով պետք է անի դա դա ցամադրական փոփոխության պետք է արվի թե ինչպես պետք է արվի ինչպես եք դու պատկերացնի որ որպիսի Սփյուրքը հայը ով ունի հայաստանի քաղաքացիություն զգա նաև ինքը մասնակից է այն պրոցեսներին ինչ կատարվում է հայաստանում յուրաքանչյուր հայաստանի հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունի ընտրելու եւ ընտրվելու բայց սահմանադիր մեկ օրենքով ինչպիսին է ընտրական օրենք գիրքը այդտեղ կա արդեն խոչընդոտ որով սահմանափակվում է այդ իրավունքի իրացումը սա պետք է վերանա վերանայենք եւ վերացնենք ես առաջարկում եմ համալիր մտածում ոչ մի այն այն որ պետք է հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ով այդ պահին գտնվում է հայաստանի հանրապետությունից հնարավորություն ունենա մասնակցի համապայտական ընտրություններին այլ նաև այդ քաղաքացիները իսկ այդպիսին միլիոնավորեն նրանք պետք է ունենան նաև իրենց պատգամավորը հայոց խորհրդարանում կոչվում է ազգային ժողով բայց ազգը ներկայացված չէ ամբողջությամբ եւ ես մենք առաջարկում ենք այդպիսի գլոբալ եւ համալիր մտածում որովհետեւ բոլորը ներգրավված լինեն բոլորը հնարավորություն ունենան մասնակցելու եւ ընտրելու հանրային իշխանություններ այսինքն դուք նախապատրաստելու եք ինչ որ օրինակից արդեն ամեն ինչ կարելի է ասել պատրաստ է մի քանի մեզ անհրաժեշտ է այդ նոր կառավարությունը որը պետք է գործի ժամանակավոր նա պետք է այդ օրենքները ընդունի այդ խաղի կանոնները պետք է ընդունի պետք է քաղաքական կառուցվածքի վերաբերյալ 
Շարժում <gülüyor> 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 Agrelu, Meran, Dir Kerevor, Karevorein, then Shanakum, or Meng Petakan Sunchunen. Yet a mere petutsunizia, a sum milliard dollar, a porini dursain hanel, Menkunek tas milliard dollar repart, Menkunek Zangvatsain Artagart, Mekukes Milon, Merhaidenakits Ned, I sort Dursain Gnatsel, Menkunek, I sort Zerato, Nak Chutsun, Vorchna Jamain, Ahazange, Vor Chunank Yerehaner, Vor Vamisor Petkemer Petutsana Bagan Linen. Dramaskisi Եվ պետք է ունենանք պետականություն եւ դրավերին Արցախը կարող են գլի արժեք ազատագրել դա այդ պատկերացումները չունենք հիմա նույնն է մենք հիմա պետք է հասկանանք որ այս համակարգը մի եւ նույնն է քանդվում է պետք է պատրաստվենք նոր համակարգի ստեղծմանը որը կարող է ծառայել ողջ ազգի համար Շնորհակալություն Տիկին Փոստանջան շատ է տարքեր զրույցի համար մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ որ մենք հասրեցինք զրույցել այնքանով որքանով ժամանակը մեզ թույլ տվեց բայց ավելի մանրամասն եւ ավելի ընդգրկուն ելույթ կունենա Տիկին Փոստանջանը նոյեմբերի 26-ին ժամը 12-ին Լոս Անջելեսում ավելի ճիշտ գլենդելի քաղաքապետարանի աղջև բոլորիդ հրավիրում ենք այնտեղ ասեմ որ նաև մենք ունենանք ուղիղ հերարցակում մեր սփյուրքի համար մեր հեռուստատեսությունը ուղիղ կհերարցակի այդ միջոցառումը եւ հաջողություն ենք ձեզ մահթում շնորհակալություն շնորհակալ եմ մենք